这是你的旧手机，里面游戏的聊天记录我全都看过了。大半夜的，和谁聊得这么火热？还不说话？那好，我来给你捋捋。你为了方便偷情，在我的手机上安装了定位软件。中秋节，因为可可发烧，我们来不了金山。你转头就约了失眠的疾风。后来通过定位发现，我又来了。你临时取消约会，蒙混过关。你还是通过定位软件，让江海涛来救我。今天也一样。你知道我要来你们公司，让你妈拖住我，为了防止我跟你的情人见面，是这样的吧？没有物理时差，但有心理时差。但是我们结婚以后第一次分开，还有那么久，舍不得你。我不是故意瞒着你，我没打算接受江海涛的帮助呀。我今天去了，就是为了把买画的钱还给他。能用得着开房间吗？我去前台亲自确认过。你别跟我说没这回事啊！夫妻之间不信任到这种程度，还有什么意思啊？我也觉得没什么意思。周金草，我们离婚吧。是，我承认。来金山前，我们最后一次开房，还记得吧？就是那一天，我撞的。但我，我并不是为了要偷情。那你是为了保护我？我是担心江海涛，自己一边出轨还怀疑别人，你真令我刮目相看。你不也是吗？要不然你怎么知道中秋节晚上我要出去？要不然你怎么还能精准定位的？还不是因为你无聊，装作什么失眠的疾风，诱惑我、试探我，还监视我。你觉得我是失眠的疾风，是我拿小号在试探你，不然呢？不然的话，就是你在我手机里也同样装了定位软件。我知道你约会，是因为有人想让我知道，自己看看吧。谁给你发的匿名短信？你说呢？除了高夏青，还能有谁？我给过你很多次机会了，你帮他接小孩儿，好，我支持你。你给高夏青健身券，结果第二天网上就出现了我和严厉的爆料，好，他是小人，跟你无关。他主动跟我宣战，说要追求你。我觉得那是他的事儿，我选择相信你。你说你为了我们的小家来金山打拼，结果呢？你跟他聊的火热，跟他约会，这些都是你做的吧？出了这么多事儿，你怎么从来没跟我说过？可可中秋节为什么会发烧？你知道吗？就是因为高夏金给他吃了四块冰淇淋月饼，还洒了他一身的水。出这么大事儿，你不早跟我说？因为我傻呀。我的家庭都受到威胁了，我还选择相信你，我选择自己解决。疾风之劲草，网名都是为你起的。
从今以后，高夏金不是我的问题了，是你的问题。哎，你跟我去个地方。你难道从来就没有一点点喜欢过我吗？过去没有，现在没有，将来更不可能有。这件事情不可能发生。可是我喜欢你，哪怕你不在乎我，我也会担心你。处处维护你，我小心翼翼的保护着我对你的感情。可你把我当做什么？破坏你感情的第三者。我在你眼里就是一个坏女人。那你为什么一次次的帮我，一次次在我需要的时候给我温暖？为什么？我不相信成年的男女之间会有纯友谊，你只是不敢承认你喜欢我，对不对？你别说了。你不要用你这种荒谬的逻辑来绑架我，好不好？你这样说话让我觉得很恶心。恶心？你现在觉得我恶心？你凭什么站在一个道德的制高点上去羞辱我？我也是一个女人，我是一个妈妈，你为什么要这样羞辱我？那好，我问你。你和顾梦林之间，你们就没有问题吗？你跟我就是说，你们之间彼此信任，毫无嫌隙。那你们为什么要离婚？好，我也是不信的。如果你们彼此信任的话，你们的婚姻为什么会走到今天这个样子？我跟顾梦林之间的感情再怎么样，再不堪，也轮不着你这个外人在这里说三道四。他们是我家人。一辈子都是，你再敢用这种龌龊的手段来对他们，绝不放过你听完了，怎么不说话了？我说什么？这段时间，因为高家金，我们之间产生了误会。但你也听到了，无论是高家金，还是失眠的季风，我都没有做任何出格的事情。这里面高家金有一句话说的没错：如果我们之间没有嫌隙。百分之百的信任对方，就算有一百个高夏青出来兴风作浪，也不能拆散我们。同样的意思，我之前跟你说过，你记得吧？撇开高夏青不说，约网友见面的人是你，给我手机里安定位的也是你。承认我做错了。从今天起，我会好好反思我们之间的问题。我真的会改。你给我个机会好不好？这件事儿，我也有错。我不应该怀疑你。在夜深人静的时候，我也经常反思自己，反思我们这段关系。我们彼此都拼尽全力了，为什么还是走到今天这一步？我们怀疑过对方，伤害过对方，向对方撂过爪子，暴露出自己最不堪的那一面。现在我们俩都是浑身伤痕累累。好累、啊。我
后悔去经商。原来距离拉远了，真的容易产生误会，就像滚雪球一样，越滚越大。我想从金山调回来，我们重新开始，好不好？你在金山挺好的，距离让我们产生了问题，距离也会让我们彼此冷静。我们都好好想想吧。